ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീനാസ് വ്ലോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു തായ് സ്റ്റൈൽ കാരമലൈസ്ഡ് ഓണിയൻ നൂഡിൽസ് ആണ് ഇപ്പം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് തെങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പി നൂഡിൽസ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇപ്പി നൂഡിൽസിൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ മസാല ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇപ്പി നൂഡിൽസിലേക്ക് ശരിക്കും ഈ മസാല എല്ലാം പിടിച്ചോളും നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഇട്ടിട്ടാണ് മസാല ഇടണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട് കുത്തി ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് മസാല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതെല്ലാം ഒന്ന് യോ എന്താ പ്രയോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇപ്പി നൂഡിൽസിലേക്ക് പിടിച്ചോളും ഇപ്പം ഇപ്പി നൂഡിൽസ് ഓൾറെഡി നോൺ സ്റ്റിക്കിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം മാഗിയൊക്കെയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നൂഡിൽസ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ശരിക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് അവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലൊരു ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരല്പം എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരല്പം എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആറേഴ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് സവാള നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എമൗണ്ട് അനുസരിച്ച് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ സവാള ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അരിയാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതാക്കി വളരെ ചെറുതാക്കിയാണ് അരിഞ്ഞേക്കണത് ഇനിയിപ്പോൾ നീളത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചെക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ന്യൂഡിൽസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്യാരമലൈസ്ഡ് ഓണിയൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പം വൺ മിനിറ്റ് മാഗി ടു മിനിറ്റ് മാഗി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ നൂഡിൽസിലുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഈ ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് പീസസ് നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നൂഡിൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് പീസസും കൂടി കൂട്ടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം പായ്